ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കണം നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതി കഴിയാറായി എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന നേരത്ത് പല വാക്കുകളും വായിക്കാൻ കഴിയണില്ല അങ്ങനെ ചിലർക്കൊക്കെ മിസ്സിന് മനസ്സിലായതാണ് മിസ്സ് ഈ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച മൊത്തത്തിലൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നോട്ടും വെക്കണം നോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതിയത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് ദ പീരിയഡ് ഇൻ വിച്ച് റഫ് സ്റ്റോൺസ് വേർ യൂസ്ഡ് ആ സ്റ്റോൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് ഈസ് കോൾഡ് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടൂ ടൂൾസ് സ്റ്റോണിൻ്റെതായതുകൊണ്ടാണ് പഴയ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഏജിന് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി വെപ്പൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുധങ്ങൾ ദ ആർ യൂസ്ഡ് ഓൺലി റഫ് സ്റ്റോൺസ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് റഫായ സ്റ്റോൺസ് മാത്രമായിരുന്നു നല്ല സ്മൂത്ത് എന്നല്ല പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല റഫായ സ്റ്റോൺസ് മാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ പക്ഷെ ഷാർപ്പായിരുന്നു നല്ല കൂർത്ത കല്ലുകളൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ദ ആർ യൂസ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ആസ് വെപ്പൺസ് അവർ മെയിനായിട്ട് സ്റ്റോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആയുധങ്ങളായിട്ടാണ് വെപ്പൺസ് ആയിട്ടാണ് അവർ സ്റ്റോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റോൺസും വെപ്പൺസും എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് യൂസസ് ഓർ പർപ്പസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ടൂൾസ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ടു ഹണ്ട് അനിമൽസ് അനിമൽസിനെ വേട്ടയാടാൻ ടു ഡിഫെൻഡ് ഫ്രം അനിമൽസ് അനിമൽസിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ടു ഡിഗ് അപ്പ് എഡിബിൾ ട്യൂബേഴ്സ് അതായത് കിഴങ്ങുകളൊക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കാൻ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് മാറ്റിയിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കാൻ ത്രൂ ടോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉയരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളൊക്കെ എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്താൻ വാട്ട് പർപ്പസ് ഫയർ മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഏർലി മാൻ അതായത് അവർ ഫയർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഫയർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണം ടു കുക്ക് ദ ഫുഡ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അവർ തീ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ടു റെസിസ്റ്റ് ഫ്രം അറ്റാക്ക് ഓഫ് അനിമൽസ് അനിമൽസിൻ്റെ അറ്റാക്കിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടു വാർഡ് ഓഫ് കോൾഡ് തണുപ്പിനെ വാർഡ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ അതായത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഒഴിവാക്കാൻ ടു ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് വെളിച്ചം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെയാണ് അവർ ഫയർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നിയോലിത്തിക് ഏജ് ആണ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് നിയോലിത്തിക് ഏജിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്താ ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ് ആണ് പുതിയ തരം സ്റ്റോണുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ സ്റ്റോൺസ് മോഡിഫൈ ചെയ്തതായിരുന്നു ദ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഹാസ് ബീൻ മോഡിഫൈഡ് സോ ദിസ് പീരിയഡ് നൗ നാസ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടൂൾ ഇൻ നിയോലിത്തിക് ഏജ് നിയോലിത്തിക് ഏജിലെ ടൂ ടൂൾസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഷാർപ്പർ പോളിഷ്ഡ് ഷെയ്പ്ഡ് അതായത് ഷാർപ്പ് ചെയ്തതാണ് പോളിഷ് ചെയ്തതാണ് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തതാണ് ട്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഒക്കേഡ് ഇൻ ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ഹ്യൂമൺ ലൈഫിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിയോലിത്തിക് ഏജിൽ പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് നിയോലിത്തിക് ഏജിൽ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇൻ നിയോലിത്തിക് ഏജ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ഫാമിങ് ഫാമിങ്ങിൽ എൻഗേജ് ആയിരുന്നു ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ഡെവലപ്ഡ് ഷെൽറ്റേഴ്സ് താമസ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നല്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ടൈംഡ് അനിമൽസ് ടൈംഡ് അനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളെ മെരുക്കി വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു പോട്ടറി സ്റ്റാർട്ടഡ് പാത്ര നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിച്ചതാണ് ചാൾക്കോലിത്തിക് ഏജ് എന്താണ് വായിക്കുക ചാൾക്കോലിത്തിക് ഏജ് ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജിനെ കോപ്പർ സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് വിളിക്കും മാൻ യൂസ്ഡ് ബോത്ത് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് കോപ്പർ ടൂൾസ് സ്റ്റോണും കോപ്പർ ടൂൾസും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദ പീരിയഡ് നൗ നാസ് ചാൾക്കോലിത്തിക് ഏജ് അതുകൊണ്ട് ഈ പീരിയഡിനെ ചാൾക്കോലിത്തിക് എന്ന് വിളിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ മൗൾഡിങ് ആൻഡ് ഷേപ്പിംഗ് ടൂൾസ് 
ഈ കോപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എന്നതുകൊണ്ട് മൗൾഡ് ചെയ്യാം ഉണ്ടാക്കാനും ഷേപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപപ്പെടുത്താനൊക്കെ വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ നല്ല സ സുഖമായിരുന്നു നല്ല സൗകര്യമായിരുന്നു കോപ്പർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ചാ കൊല്ലിത്തിക്ക് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണ് കോപ്പർ പ്ലസ് സ്റ്റോൺ സ്റ്റോണും കോപ്പറും കൂടി ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബ്രോൺസ് ഏജ് ആണ് ബ്രോൺസ് ഏജിക്ക് എത്തിപ്പെടണം മനുഷ്യൻ ഈ ഏജുകളൊക്കെ കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രോൺസ് ഏജിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്താണ് മിക്സ് കോപ്പർ വിത്ത് ടിൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ അലോയ് കാൾഡ് ബ്രോൺസ് മിക്സ് കോപ്പറും ടിന്നും കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റലും ടിന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മെറ്റലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു അലോയ് അലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ മിക്സ്ചറിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് അലോയ് അത് അതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോഹക്കൂട്ട് അത് അതിനെയാണ് ബ്രോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് കോപ്പർ പ്ലസ് ടിൻ ഈക്വൽ ടു ബ്രോൺസ് ബ്രോൺസ് ഹാർട്ടർ ദാൻ കോപ്പർ ബ്രോൺസ് കോപ്പറിനെക്കാളും പിന്നെ കുറച്ച് കടുപ്പ് വരെ തന്നെ ബലമുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവില്ല ബ്രോൺസ് യൂസ് ടു മേക്ക് വെപ്പൺസ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ദ ഏജ് കോൾഡ് ബ്രോൺസ് ഏജ് അതായത് ബ്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടൂൾസും വെപ്പൺസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രോൺസ് ഏജ് എന്ന് വിളിക്കണം അപ്പോൾ ഹാൻഷ്യൻ്റ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇൻ ഡിഫറെൻ്റ് ഏജസ് അതായത് പുരാതന മനുഷ്യർ ആൻഷ്യൻ്റ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇൻ ഡിഫറെൻ്റ് ഏജസ് വ്യത്യസ്ത ഏജുകളിലൂടെയാണ് പോയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ നോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് ഫസ്റ്റ് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് അതായത് സ്റ്റോൺ ഏജ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിയോലിത്തിക് ഏജ് അപ്പോൾ നിയോലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാൾക്കോലിത്തിക് ഏജ് ചാൾക്കോലിത്തിക് ഏജ് എന്താണ് കോപ്പർ പ്ലസ് സ്റ്റോൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രോൺസ് ഏജിക്ക് എത്തുന്നത് കോപ്പർ പ്ലസ് ടിൻ പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയത് ബ്രോൺസ് വെപ്പൺ ബ്രോഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് അതായത് ബ്രോൺസ് വെപ്പൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വെപ്പൺസ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് അതായത് കൃഷി നന്നാക്കി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തു സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സർപ്ലസ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സുകൾ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയത് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കൃഷി ഒരുപാട് വിളവ് ഗ്രെയിൻസ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് പ്ലേസ് ഫോർ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനി പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഇതൊക്കെ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനൊക്കെ ഉള്ള പബ്ലിക് പ്ലേസുകൾ അതായത് ട്രേഡ് സെൻറ്ററുകൾ തുടങ്ങി യൂസ് ആൻഡ് മേക്ക് ന്യൂ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടൂൾസ് ഇപ്പോൾ പുതിയ കൃഷി ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി ടൈംഡ് ആൻഡ് കെയർ ആനിമൽസ് ആനിമൽസിനെ മെരുക്കാനും പിന്നെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനും തുടങ്ങി ഡെവലപ്ഡ് പോട്ടറി ഫീൽഡ് പാത്ര നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു അതൊന്നും കൂടി ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ അവർ നിയോലിത്തികൾ സംഭവിച്ചിരിക്കണം പക്ഷേ ഈ ഏജിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് വെപ്പൺസ് മേക്കിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് അതായത് വെപ്പൺസ് മേക്കിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മാ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല തുടങ്ങി യൂസ് ഓഫ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ടൂൾസ് ഈ ടൂൾസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണേൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് അതുപോലെ ആളുകൾ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മെറ്റലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ബ്രിക്ക് മാ ബ്രിക്ക് മേക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ബ്രിക്ക് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണം ഇഷ്ടിക നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു സ്റ്റാർട്ട് വേവിങ് വേവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുന്നൽ അവ ഡ്രസ്സ് നെയ്ത് എടുക്കണ ഒരു സിസ്റ്റം ആരംഭിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രോൺസ് ഏജിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായത് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ബ്രോട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് 
പിന്നെ നെസസറി ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വേർ ഡെവലപ്ഡ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്തൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതായത് സഞ്ചാരം ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇവർ നന്നായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അനി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വേർ ഫോംഡ് റെഗുലേറ്റ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു കൺട്രോളർ ഒരു ഭരണങ്ങൾ ഒക്കെ വന്നു അതായത് ഇതൊക്കെ ഭരിക്കാൻ മറ്റേത് ആൾക്കാർ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യൂലോ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിയമങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണം എന്നാണ് അർത്ഥം അതൊക്കെ വന്നു ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിങ് റൈറ്റിങ് എഴുത്തും വായനയൊക്കെ വന്നു കാരണം ഇതിനെ കണക്കെഴുതാനും പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മറ്റുള്ളവരോട് അവർക്ക് സംസാരിക്കാനും ഒരു ഭാഷയൊക്കെ ആവശ്യമായി വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് ആർട്ട് എഴുത്ത് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം നടന്നു ദ ടോട്ടൽ ചേഞ്ചസ് ഹെൽപ്പ് ടു ഗ്രോ മെനി സിവിലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു പുതിയ സിവിലൈസേഷൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എന്താണ് സി ഐ വി ഐ എൽ ഐ സെഡ് എ ടി ഐ ഒ എൻ എസ് സിവിലൈസേഷൻ സിവിലൈസ സംസ്കാരങ്ങൾ വളർന്നു വരാൻ കാരണമായി അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷൻ അതായത് ഏതൊക്കെ ബ്രോൺസ് ഏജിൽ വന്ന സിവിലൈസേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പിന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ മെസപ്പെട്ടോമിയൻ അത് വായിക്കാലേ അങ്ങനെയാണ് മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഫ്ലറിഷ് ദ വാലി ബറ്റ്വീൻ യൂഫ്രട്ടീസ് ആൻഡ് ടൈഗ്രീസ് റിവേഴ്സ് യൂഫ്രട്ടീസിൻ്റെയും ടൈഗ്രീസ് എന്നീ നദികളുടെ ഇടയിലുള്ള ഇപ്പോൾ നദി താഴ്വരാന്ന് പറയില്ല നദിക്കരയിലാണ് വളർന്നു വന്നത് മെസപ്പെട്ടോമിയ മീൻസ് ദ ലാൻഡ് ബറ്റ്വീൻ റിവർ മെസപ്പെട്ടോമിയ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ് നദികൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലം എന്നാണ് മെസപ്പെട്ടോമിയ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് ക്യൂണിഫോം അവരെ എഴുത്ത് ലിപി എന്തായിരുന്നു ക്യൂണിഫോം എന്ന ലിപി ആയിരുന്നു മേജർ റിമൈൻസ് മേജർ റിമൈൻസ് എന്താണ് സിംഗുറാത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനിൽ ഫ്രഡിഷ് ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാലി ഓഫ് റിവർ നൈൽ നൈൽ നദിയുടെ തീരത്താണ് വന്നത് ഈജിപ്തിന് എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നൈൽ നൈൽ നദിയുടെ ഗിഫ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് ഹെയറോഗ്ലിഫിക്സ് ഹെയറോഗ്ലിഫിക്സിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എന്താണ് എച്ച് ഐ ഇ ആർ ഒ ജി എൽ വൈ പി എച്ച് ഐ സി എസ് ഹെയറോഗ്ലിഫിക്സ് മേജർ റിമൈൻസ് എന്താണ് പിരമിഡ് പിരമിഡുകളായിരുന്നു മേജർ റിമൈൻസ് പിരമിഡുകളെ കുറിച്ചിട്ട് മിസ് ഒരു വീഡിയോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിരുന്ന എല്ലാവരും അത് കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ക്ലിയർ ആവും ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത് പഠിച്ചതാണ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ എവിടെ വളർന്നു വന്നതാണ് ഹൊയാങ് ഹോ റിവറിൻ്റെ ഹോ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാലി ഓഫ് റിവർ ഹൊയാങ് ഹോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻ ചൈനീസ് പിക്ടോഗ്രാഫിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു എഴുത്താണ് അവിടെ വന്നത് മേജർ റിമൈൻസ് എന്താണ് ബ്രോൺസ് സ്കൾപ്ചർ അതായത് ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ചെമ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിമകൾ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണ് ഫ്ലറിഷ്ഡ് ദ വാലി ഓഫ് റിവർ ഇൻഡസ് ഇൻഡസ് അതായത് ഇൻഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിന്ധു നദി സിന്ധു നദിയുടെ ഇൻഡസ് നദിയുടെ താഴ്വരയിൽ വാലി പറഞ്ഞാൽ താഴ്വരയിലാണ് വളർന്നു വന്നത് ഫ്ലറിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർന്നു വരാം തോറോഫയേസ് ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം ഗാനറീസ് ട്രൈഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ഹൗസസ് ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോഹൻജദാരോ ഹാരപ്പ കാലിഭംഗൻ ആൻഡ് ലോതൽ വേർ ദ മേജർ സിറ്റീസ് ഇതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിറ്റീസ് മേജർ റിമൈൻസ് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മേജർ റിമൈൻസ് എന്താണ് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ആയിരുന്നു മേജർ റിമൈൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ പുതിയ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം